ഒരാപത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ കൈയൊഴിയാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആപത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ധനമുള്ളപ്പോഴും അധികാരമുള്ളപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ എന്റെ അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള സി ആർ ബാലകൃഷ്ണുള്ള സാർ അദ്ദേഹം ത്തിനോട് ഞാൻ അനുവാദം വാങ്ങി അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു തീർച്ചയായും ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സഹോദരനെ പോലെ കാണുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരമുള്ളപ്പോൾ നീ പോയി കാണണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം എന്റെ തീരുമാനം ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ച ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ദിലീപിന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു അതൊന്നും ഒരു വാർത്തയാക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ദിലീപിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഒരു വാർത്തകൾക്കും കഴിയില്ല ഒരു വിവാദങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലേ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും ആ സ്നേഹം മറന്ന് പോകുന്ന സിനിമയിലെ ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് സിനിമയിലുള്ളവരോട് എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ഉപകാരം പറ്റിയവർ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഉപകാരം പറ്റിയവർ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് നടന്നവർ അയാളോടൊപ്പം തോളിക്കേട്ട് കിടന്നവർ അവർ ദേവീത് ദിലീപിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കണം പോലീസുകാർ കള്ളക്കേസ് എടുക്കുമെന്ന് പേടിച്ചോ ഫോൺ ചോർത്തുമെന്ന് പേടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരെങ്കിലും വൈകിട്ട് സന്ധ്യക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ദിലീപിനോട് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ അധിക്ഷേപിക്കുമെന്നോ പേടിച്ച് അയാളെ കാണാതിരിക്കണ്ട ദിലീപിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കണം അയാളെ കാണണം കോടതി അയാളെ കുറ്റക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അയാളെ കുറ്റക്കാരനായി കാണാൻ പറ്റൂ കോടതി കുറ്റക്കാരനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഒരാളെയും കുറ്റക്കാരനായി കാണാനുള്ള അവകാശം എനിക്കോ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല കോടതി അത്തരത്തിൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്നവരെ അയാൾ കുറ്റക്കാരനല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരാളെ കുറ്റം ചാർത്താം പക്ഷെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പറയാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിക്കരുത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി അവസാന തീരുമാനം പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാം നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കണ്ട ചില ചോദിച്ചോളൂ ഇതുവരെ നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഞാനല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അദ്ദേഹം അത് യുക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാരണം ഈ പോലീസുകാർ ചമയ്ക്കുന്ന കഥകൾ അതിന്റെ തിക്ത അനുഭവം തിക്ത ഫലം അനുഭവ അടുത്ത നാൾ വരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും നമ്പി നാരായണനും ശശികുമാറും ഫൌസിയയും മറിയൻ റഷീദയും വരെ കെ പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ കേസ് ഡയറികളുടെ പേരിൽ അനേക കാലം ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ ജനത മറക്കരുത് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ മോശമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ പ്രതികരണത്തിന് കൂടെ നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും കൂടെ നിൽക്കണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീതി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നീതി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റായ നിലയിൽ അന്വേഷണം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തടയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് അതൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഭരണകർത്താവ് നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം മുഖ്യമന്ത്രിയിലുണ്ട് അത് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്നും പറയും അദ്ദേഹം കേസിൽ പെട്ടിരുന്നപ്പോഴും വളരെ തുറന്ന് ഞാനും എന്റെ പിതാവും എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാവലിൻ കേസിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ധൈര്യസമേതം പറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറയാം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ വീഡിയോ പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കാണണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കേരളത്തിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിലെ ജയിലിൽ അനാവശ്യമായി നീതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന മതിലിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടവൻ കെ വി ഗണേഷ് കുമാറാണെന്നുള്ളവരെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിക്കാം അതിനുശേഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ സാബ് അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ മനുഷ്യർ മതിലിക്ക് പിന്തുണയായി വന്നത് ഞാൻ അന്ന് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് എറണാകുളത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മതിലിക്ക് നീതി നിഷേധിക്കരുത് വിചാരണ കൂടാതെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ നേരിട്ട് മാനഭംഗം ചെയ്ത വലിയ പണച്ചാക്കുകൾ
ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ നടുക്കിൽ കിട്ടേണ്ടതല്ലേ എന്റെ നിലപാട് എന്റെ നിലപാട് എന്നും കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്താ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും തുല്യ നീതിയാണ് ആ നീതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും ഒരു സംശയമൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് അതല്ല വിഷയം മാറ്റാതെ ഈ ജി നാട്ടിലെ ഒരു നീതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കും ഒരു കാര്യം പറയാം എത്ര നിരപരാധികൾ കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അവിടെ എല്ലാവർക്കും നീതി കിട്ടും അല്ല യാതൊരു സംശയവും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ലഭിക്കും ഈ കേസിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ല അത് പറയേണ്ട ആളെ ഞാനല്ല അത് ഈ കേസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിൽ കാലം തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെട്ട ആളല്ല അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കേസിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം തന്നെ ദിലീപായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ വേദന നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മകൾ അച്ഛന് കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു മകളുടെ ദുഃഖം ഭാര്യയുടെ ദുഃഖം അതിലുപരി പത്ത് എൺപത് വയസ്സായ കാത് നേരെ കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത കണ്ട നേരെ കാണാൻ വയ്യാത്ത ഓർമ്മ ശരിക്കും നിൽക്കാത്ത ഒരമ്മയുടെ സങ്കടം നമ്മൾ കാണും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദിലീപിന്റെ ഔദാര്യം പറ്റിയ സിനിമാക്കാർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റ കൊടുത്തു ഒറ്റുകാരായി മാറി സാറിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഒറ്റുകാരായി മാറിയെന്നല്ല അവരെന്തിനു മാറി നിൽക്കണം ആരെ പേടിച്ചാണ് മാറി നിൽക്കേണ്ടത് പോലീസ് കള്ളക്കേസൊക്കെ എടുക്കുന്നു പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളിൽ എന്ത് തന്നെ ഉപാധ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ നാട്ടുക എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയും ഗണേഷ് കുമാർ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉയിരു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരല്ലേ എന്റെ എന്റെ മുന്നണിയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരല്ലേ അവർ അവരെല്ലാവരും അവരെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ആപത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല ഗണേഷ് കുമാർ എന്ന് എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം എനിക്ക് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ നാട്ടിലെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു സാറേ സാറെന്താ ഒന്ന് പോകാത്തെ ഒന്ന് പോയി കാണണ്ടേ സാറിനെ സ്നേഹിച്ച ആളല്ലേ സാറിന് വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ വർക്കിന് വന്ന ആളല്ലേ എൽ ഡി എഫ് എന്നപ്പോഴും യു ഡി എഫ് എന്നപ്പോഴും വന്ന ആളല്ലേ സാർ സാറൊന്ന് പോണ്ടേ അതുകൊണ്ട് വന്ന എന്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങളിൽ താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാവുന്ന അല്ല എനിക്ക് ആളാവാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഞാൻ ദിലീപിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടതും മകളെ കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടതും ഒന്നും നിങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കാണാൻ ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നല്ലോ അതെന്താ നിങ്ങൾ മറക്കുന്നത് ഞാൻ അവരെ കണ്ടു അവർക്ക് ആപത്ത് വന്ന ഉടനെ ഇടപെട്ടു അതിൽ സജീവമായി എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും മന്ത്രിമാരോടും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയോടക്കം അതിലൊരു ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരോടും ഡി ജി പി അടക്കം എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ അതിലൊന്നും ഒരു വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടില്ല പക്ഷേ അതൊന്നും പറയണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതൊക്കെ 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 മറ്റേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ആൾക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് അസനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അവരല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അവർ അതാണ് ഞാൻ വേട്ടയുടെ വീട്ടിൽ ചീമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളല്ലോ താങ്കൾ ഭരണപക്ഷം എം എൽ എ ആണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എം എൽ എ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടി ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിയെ സന്ദർശിക്കുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും ഞാൻ വന്നത് ഗണേഷ് കുമാർ എന്ന മനുഷ്യൻ ദിലീപിന്റെ സിനിമയിലെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി എന്നെ എന്നോടൊപ്പം ഒരു സഹസംവിധനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ജീട്ട് ജനിച്ച് വളർന്നു വന്ന ഒരാൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്നെ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ച ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു ആപത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞു ഇവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു വീട്ടിലാണെന്നറിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ പോയി അമ്പത്താറ് ദിവസമായിട്ടും ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ എല്